హై గైస్ దిస్ ఇస్ సాయి కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా అండ్ ఎస్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసరికి చాలా మంది చాలా సార్లు చాలా విధాలుగా రిక్వెస్ట్ చేసిన వీడియో విచ్ ఈస్ రోడ్ మ్యాప్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎస్ ఇక్కడ నేను హ్యాకర్ అనే పదం వాడలేదు విచ్ మీన్స్ హ్యాకర్ అనే పదము విచ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఒక ఒక అన్ ఎథికల్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఒక ఇల్లీగల్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి హ్యాకర్ అనే పదం బదులు వీ విల్ బి యూజింగ్ సమ్ అదర్ టర్మ్స్ విచ్ ఈస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ వాడచ్చు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ వాడచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అనొచ్చు పెనట్రేషన్ టెస్ట్ అని అనొచ్చు ఇందులో పేరు ఏదన్నా కానీ చేసే పని మాత్రం ఒకటే రైట్ అండ్ ఎస్ ఇందులో ద ఫస్ట్ మోడ్యూల్ అండ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడ్యూల్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ నోయింగ్ అబౌట్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకోవటం అందులో కూడా ఆ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకునేది ఏం మాస్టారు మాకు కంప్యూటర్ గురించి తెలుసు మేము కంప్యూటర్ ని పిండేస్తాం అనొచ్చు రైట్ పిండేస్తారు కానీ అసలు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి వాట్ ఇట్ డస్ అసలు కంప్యూటర్ ఏ ఏం చేస్తుంది రైట్ అండ్ ఎస్ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ హౌ డస్ వర్క్ అంటే కంప్యూటర్ ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎస్ హౌ టు ట్రబుల్ షూట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎస్ కంప్యూటర్ లో మనకి ఏదన్నా ఎక్కడన్నా స్ట్రక్ అయితే ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే బీట్ అది ఒక నెట్వర్క్ పరంగా గానీ మనం ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పరంగా గానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే హౌ ఆర్ బి గోయింగ్ టు ట్రబుల్ షూట్ దాట్ థింగ్ right and the second important module which is here which is nothing but networking yes spending lo much bhai right networking networking lo kuda uh, something like what is a network network ante enti right how internet works internet anedi elaga pani chestundi ani alage ip address ante enti something like mac address ante enti అలాగే ఓఎస్ఐ మోడల్ అంటే ఏంటి అలాగే టీసీపీ ఐపి మోడల్ అంటే ఏంటి రైట్ ఇప్పుడు మనకి కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే అంటే నెట్వర్క్ లో టూ డివైజెస్ కనుక కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనం ఓఎస్ఐ స్టాండర్డ్ వాడతాం ఐ థింక్ సంథింగ్ లైక్ ఓఎస్ఐ అంటే ఓపెన్ స్టాండర్డ్ ఇంటర్నెట్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది రైట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అండ్ జస్ట్ ఇప్పుడు తర్వాత టీసీపీ ఐపి అనే మోడల్ తో రిప్లేస్ అయింది రైట్ ఆ ఓఎస్ఏ మోడల్ ఏంటి టీసీపీఐపి మోడల్ ఏంటి అంత కామన్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ రైట్ మనకి కామన్ గా అవైలబుల్ గా ఉన్న నెట్వర్క్ డివైజెస్ లైక్ అది ఒక స్విచ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక హబ్ అవ్వచ్చు అలాగే ఒక రౌటర్ అవ్వచ్చు అలాగే మనకి ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి రైట్ ఫైర్ వాల్స్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ ఫైర్ వాల్స్ లో కూడా వి డూ హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి అలాగే హార్డ్వేర్ ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటి హార్డ్వేర్ ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటి స్విచ్ అంటే ఏంటి స్విచ్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి రౌటర్ అంటే ఏంటి రౌటర్ ఆల్గరిథమ్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ఎస్ ఈ బేసిక్ ఈ బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మనకి నెట్వర్కింగ్ అనే మోడ్యూల్ లో కవర్ అవుతాయి రైట్ అంత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడ్యూల్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ రైట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసి వి డూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ మనకి మనం డైలీ యూజ్ చేసే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ గానీ ఆ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కూడా వేర్ ఆర్ దిస్ పాస్వర్డ్స్ ఏ గానీ మన మన పాస్వర్డ్స్ ఏ గానీ లేకపోతే ఏదన్నా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా ఆ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వి డూ హ్యావ్ మెనీ ఫైల్స్ కొన్ని లక్షల్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఆ లక్షల్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లో కూడా మనకి కావాల్సిన సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది రైట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటాము అలాగే వి డూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ విండోస్ సెక్యూరిటీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది సెక్యూరిటీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఎలాగ ప్రతి ఈవెంట్ ని లాక్ చేస్తుంది ఎక్కడ లాక్ చేస్తుంది ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎస్ ఆబ్వియస్ గా మనకు కావాల్సింది లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపల్సరీగా కావాలి అందులో కూడా స్పెసిఫిక్ గా కలి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి అండ్ మనకు ఆల్రెడీ వినే ఉంటాము ఇది ఎథికల్ హ్యాకర్స్ గానీ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా లైనెక్స్ వాడతారు అందులో కూడా కలి లైనెక్స్ వాడతారు ఎక్కువగా వై దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కలి లైనెక్స్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసరికి లైనెక్స్ అనేది కంప్లీట్లీ ఓపెన్ సోర్స్ ఓపెన్ సోర్స్ అం
అవైలబుల్ గా ఉంటుంది వేర్ ఆస్ విండోస్ ఏ కానీ మ్యాక్ ఏ కానీ మనకి ఓపెన్ సోర్స్ కాదు అవి ఫ్రీగా మనకి అవైలబుల్ గా ఉండవు బట్ సోర్స్ కోడ్ కూడా మనకి కనపడదు కానీ లైన్ ఎక్స్ లో వచ్చేసరికి అది మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని సోర్స్ కోడ్ మొత్తం మనకి కనపడుతుంది రైట్ అండ్ ఎస్ లైన్ ఎక్స్ లో వచ్చేసరికి దే ప్రొవైడ్ ఒక ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది లైక్ ఏం చేయాలన్నా గానీ వి కెన్ జస్ట్ డూ దెమ్ బై కమాండ్స్ అండ్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్ గా కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి ఎందుకు కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి కమాండ్స్ అంత అంత అవసరమా అంటే ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సిస్టమ్ ని హ్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ వీ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ ద విక్టింగ్ సిస్టమ్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సిస్టమ్ ని హ్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ విక్టింగ్ సిస్టమ్ నుంచి మనకు వచ్చేది ఒక షెల్ మాత్రమే షెల్ మాత్రమే ఆ షెల్ లో కూడా మనము కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి మనం కంపల్సరీగా కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఎస్ చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్లే వాళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కావాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లేకుండా సర్వైవ్ అవ్వలేమా అని అండ్ ఎస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ లో ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేకపోయినా గానీ సర్వైవ్ అవ్వచ్చు రైట్ సర్వైవ్ అవ్వచ్చు కానీ ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా గానీ సర్వైవ్ అవ్వటం ముఖ్యం కాదు ఆ ఫీల్డ్ లో మనము ముందుకు వెళ్ళటం ముఖ్యం కదా అండ్ ఎస్ అలాగే సైబర్ సెక్యూరిటీ లో కూడా సర్వైవ్ అయితే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేకుండా అవ్వచ్చు కానీ ఆ ఫీల్డ్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ తెలిసి ఉండదు అట్లీస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన పని లేదు కానీ అట్లీస్ట్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని మనము అర్థం చేసుకోగలగాలి ఎటువంటి చేంజెస్ అయినా చేయగలగాలి రైట్ మనం ఏమి డెవలపర్ లాగా కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ రాయాల్సిన పని లేదు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఆల్రెడీ రాసిన ఫంక్షనాలిటీని కోడ్ చూసి చదవగలిగితే సరిపోతుంది అండ్ ఎస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా స్పెసిఫిక్ గా ఎథికల్ హ్యాకర్స్ గానీ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు నేర్చుకునే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి పైతో నేర్చుకుంటారు ఎక్కువగా అండ్ ఎస్ తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తుంది విచ్ ఇస్ గో లాంగ్వేజ్ అంటారు రైట్ గూగుల్ గూగుల్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఇది గో లాంగ్వేజ్ అంటున్నారు అండ్ ఎస్ ఆ ఫ్యూచర్ మొత్తం కూడా ఈ గో లాంగ్వేజ్ లోకి షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ పైతోనే కానీ గోనే కానీ ప్యాషే కానీ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఎస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ రాకపోతే సైబర్ సెక్యూరిటీ కొద్ది సర్వైవ్ అవ్వలేమా అంటే కంపల్సరీగా అవ్వచ్చు కానీ ఆ ఫీల్డ్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే కొంచెం ఆ పొజిషన్ పెరిగే కొద్దీ మనకు ఆబ్వియస్ గా పని పెరుగుతుంది అండ్ ఎస్ అలాంటప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని చూసి చదవగలిగితే సరిపోతుంది అట్లీస్ట్ రాసిన కోడ్ ని అర్థం చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి వెబ్సైట్స్ అండ్ ఎస్ వెబ్సైట్స్ కూడా మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి లైక్ మనకి క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ గానీ క్లైంట్ సర్వర్ ఆర్టెక్చర్ గానీ హౌ వెబ్సైట్ వర్క్స్ గానీ అంటే వెబ్సైట్ ఎలా పనిచేస్తుందో గానీ సంథింగ్ లైక్ మన హెచ్టిటిపి హెచ్టిటిపిఎస్ ప్రోటోకాల్స్ గానీ హెచ్టిటిపి హెచ్టిటిపిఎస్ తెలుస్తుంది మనకి హెచ్టిటిపి హెచ్టిటిపిఎస్ అనేది మనకి అప్లికేషన్ లేయర్ లో ఉండే ప్రోటోకాల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు క్యారీ డేటా ఫ్రమ్ క్లైంట్ టు సర్వర్ మన క్లైంట్ నుంచి సర్వర్ కే కానీ సర్వర్ నుంచి క్లైంట్ కే కానీ డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనకు హెచ్టిటిపి అనే ప్రోటోకాల్ వాడతాం హెచ్టిటిపి ఆర్ హెచ్టిటిపి ఎస్ రైట్ తర్వాత సెషన్ మేనేజ్మెంట్ గానీ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ గానీ ఆ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ కోసం మనం వాడే కీస్ గానీ అలాగే టోకెన్స్ గానీ అలాగే హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ లో ఉన్న మెథడ్స్ గానీ హెచ్టిటిపి లో మనకి డూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఒక తొమ్మిది దాకా మెథడ్స్ ఉంటాయి ఆ మెథడ్స్ ఏంటి ఆ మెథడ్స్ దేనికి వాడతాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్ వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ పరంగా వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అబౌట్ ద వెబ్సైట్స్ అండ్ ఆబ్వియస్ గా బ్రౌజర్స్ గురించి కూడా బ్రౌజర్స్ గురించి హౌ బ్రౌజర్ వర్క్స్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్స్ లో వచ్చేసి మన కుకీస్ ఏ గానీ మన సెషన్స్ ఏ గానీ అన్ని ఆ బ్రౌజర్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి ఎలా స్టోర్ అవుతున్నాయి బ్రౌజర్ ఏ ఏ వెబ్సైట్ కి ఎలాగ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది బ్రౌజర్ పాలసీస్ ఏంటి ఇవన్నీ
తో పాటు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన టూల్స్ వాడతారు అండ్ చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్ టూల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు లైక్ ఇన్ దాట్ మనం మెన్షన్ చేసాం కదా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ పర్టికులర్ గా ఇవే ఎందుకు చెప్పానంటే ఎక్కువ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ ఏ కానీ ఎక్కువగా ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళే కానీ వాళ్ళు ఓన్ టూల్స్ రాసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఓన్ టూల్స్ రాసుకోవడానికి వాడే లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి పైతాం లో ఎక్కువ రాస్తారు గోలో ఎక్కువ రాసుకుంటారు రైట్ అండ్ ఎస్ టూల్స్ అనేవి ఎక్కువగా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి అంటే ఎవరి టూల్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా వాడతారు అందరూ కలిపి కొన్ని కామన్ టూల్స్ వాడతారు ఆ కామన్ టూల్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ మ్యాప్ అంటాము అలాగే బర్బ్ సూట్ అంటాము సంథింగ్ లైక్ జాప్ ప్రాక్సీ ఉంటుంది అలాగే నెసెస్ అండ్ మోర్ ఇలా ఇవి సమ్ కామన్ టూల్స్ వీటితో పాటు ఎవరి ఓన్ స్పెసిఫిక్ టూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి వాటితో పాటు వీటిని చాలా కామన్ గా అందరూ కామన్ గా యూస్ చేసే టూల్స్ రైట్ తర్వాత ఇంక వచ్చేసి సర్టిఫికేషన్స్ రైట్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఒకప్పుడు లాగా లేదు ఇప్పుడు అండ్ రైట్ సర్టిఫికేషన్స్ లో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ సమ్ ప్రైవేట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ ఉన్న సర్టిఫికేషన్స్ అన్నిట్లో కూడా ద బెస్ట్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్ గా ఓఎస్సిపి అంటాం విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ అంటాము దీన్ని అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ అనే కంపెనీ వాళ్ళు బిల్ చేశారు దీన్ని అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ అనే కంపెనీ ఎవరంటే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా కలి లైనిక్స్ అనేది ఎక్కువ వాడతామని ఎథికల్ హ్యాకర్స్ కానీ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళే కానీ ఆ కలి లైనిక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేసిన వాళ్ళు అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అండ్ ఎస్ ఆ అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వాళ్ళే ఒక సర్టిఫికేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు విచ్ ఈస్ ఓఎస్సిపి ఒక బిగినర్ కి అయితే ఇది చాలా ఏమంటాం కొంచెం కష్టంగా ఉండే ఎగ్జామ్ రైట్ అసలు ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ రైట్ అలాగే ఈజేపీకి అని చెప్పేసి ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంది అలాగే సంథింగ్ లైక్ సిఈహెచ్ అని చెప్పేసి ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంది ఎస్ కాంపిటీ అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కాంపిటీ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది లైక్ అది నెట్వర్క్ ఒక సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సెక్యూరిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ కూడా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కంప్యూటర్ బేసిక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇలా కాంపిటీలో వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ దిస్ రోల్ కన్సిడర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓఎస్సిపి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి తర్వాత ఈజేపీ మీద చేయండి తర్వాత సిఈహెచ్ కాంపిటీ అనేది మీకు ఆప్షనల్ అండ్ ఇఫ్ యూ టూ ఓఎస్సిపి సర్టిఫికేషన్స్ కనుక చేస్తే మీకు సంథింగ్ లైక్ ఒక వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నైజేషన్ అయితే ఉంటుంది ఓఎస్సిపి ఎగ్జామ్ కి ఎందుకంటే అది అంత టఫ్ గా ఉంటుంది అంత ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ రెండు రోజులు కూర్చొని రాయాలి అది తర్వాత ఇంక వచ్చేసి ఓకే అన్ని చెప్పారు బాగానే ఉంది వేర్ టు ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ ఎస్ మనకి ఆన్లైన్ లో కనుక మీరు సెర్చ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఉంటాయి ప్లాట్ఫామ్స్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బట్ వాట్ ఐ ప్రిఫర్ ఫర్ ఫస్ట్ ఈస్ నేను ఒక మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎక్కువ మంది కామన్ గా వాడే ప్లాట్ఫామ్స్ ఇస్తాను ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ దోస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఓకే అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ ఫిగర్స్ ల్యాబ్స్ స్పోర్ట్స్ ఫిగర్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ స్పోర్ట్స్ ఫిగర్ వచ్చేసి మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన బర్బ్ సూట్ అని చెప్పాను కదా టూల్ ఆ బర్బ్ సూట్ అనే టూల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది వీళ్ళే స్పోర్ట్స్ ఫిగర్స్ అనే కంపెనీ అండ్ ఎస్ వాళ్ళు ఆ టూల్ తో పాటు కొన్ని ప్రాక్టీస్ ల్యాబ్స్ కూడా ఇస్తారు అండ్ ఎస్ వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ యూజింగ్స్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫిగర్స్ వచ్చేసి చాలా వరకు ఎంటైర్లీ ఫ్రీగానే ఉంటుంది ఫ్రీగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రై హ్యాక్మీ ట్రై హ్యాక్మీ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది వేర్ ఇందులో చాలా వరకు ఫ్రీగా ఉంటాయి కొన్ని టైడ్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఎస్ ట్రై హ్యాక్మీ కూడా చాలా ఎక్కువగా మల్టిపుల్ అంటే ప్రపంచం మొత్తంగా ఎక్కువగా వాడే ఒక ప్రాక్టీస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ హ్యాకింగ్ అలాగే హ్యాక్ ద బాక్స్ ఉంటుంది ఎస్ ఈ లాస్ట్ రెండు ట్రై హ్యాక్మీ అయ్యా కానీ హ్యాక్ ద బాక్స్ అయ్యా కానీ రెండు కూడా మనకి పెయిడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వేరే స్పోర్ట్స్ ఫిగర్ ల్యాబ్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్ గా ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద 
కొంచెం నియర్ టు పర్ఫెక్ట్ గా కనుక నేర్చుకుంటే మీరు బేసిక్ నుంచి అబౌ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళిపోయినట్టే దీని దీని తర్వాత ఇంకొంచెం వీటికి ఎక్స్టెన్షన్ లాగా చేసుకుంటే ఆ ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ కూడా వెళ్తారు ఎవరైనా గానీ వెంటనే ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం అయితే కుదరగా జనరల్ గా అండ్ ఎస్ మీరు కనుక వీటిలో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మీరు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అబౌ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఎస్ వీటిని ఉపయోగించి ఎక్కడ ఎవరిని హ్యాక్ చేయకండి ఇల్లీగల్ గా వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఒకవేళ హ్యాక్ చేసినా గానీ మా పేరు చెప్పకండి రైట్ థ్యాంక్ యూ